Der Caravan Salon in Düsseldorf ist seit jeher die weltweit größte Messe für Camping und Caravaning. Die diesjährige Ausgabe bricht mit 736 Ausstellern aus 36 Ländern, verteilt auf insgesamt 16 Hallen jedoch alle bisherigen Rekorde. Vom einfachen Zelt über selbst aufbauende Zeltanhänger bis hin zu ausfahrbaren Luxus-LKWs und Wohnwagenbooten gibt es an der Messe für jeden Camper die passende Campinglösung. Wie gewohnt bin ich selber auch in diesem Jahr wieder primär in der Halle 3 anzutreffen, wo sich die Faltkarawan und Zeltanhängerhersteller tummeln. Darum werfen wir auch gleich einen Blick auf sämtliche Neuerungen und Ankündigungen in diesem Bereich für die Campingsaison 2023. Als Camplet-Besitzer starte ich wie schon im letzten Jahr gleich beim Messestand von Isabella. Denn bei den Camplet-Zeltanhängern wurde die Deichsel überarbeitet. Diese fällt nun etwas länger aus und verfügt ebenfalls über ein neues Stützrad, dessen Rohrdurchmesser von 34 auf 48 mm angewachsen ist und mit einem deutlich breiteren Rad ausgestattet wurde, was wiederum das Manövrieren erleichtern dürfte. Wer sich für ein Modell mit Auflaufbremse entscheidet, dem dürfte zudem die neue Feststellbremse ins Auge stechen. Daneben wird der fast schon etwas zu üppig geratene Deichselkasten durch eine deutlich kleinere Frontgepäckbox abgelöst, welche nun für eine maximale Ladekapazität von 40 kg ausgelegt ist. Die neue Deichselbox soll drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen verfügt sie über ein Schloss, welches den gesamten Deckel und nicht wie bisher nur die Mitte verschließt. Sie soll noch besser vor Wasser schützen, wobei ich ehrlich gesagt in den drei Jahren mit meinem Deichselkasten noch nie ein Problem mit eindringendem Wasser hatte. Und der deutlich kleinere Stauraum soll verhindern, dass Leute die Deichsel überladen, wobei ich neben den beiden innenliegenden Ablagefächern auch die entsprechende Tiefe, um klobige Dinge wie beispielsweise unsere Notfalltoilette zu verstauen, schmerzlich vermissen werde. Aber auch wenn ich persönlich der neuen Deichselbox etwas skeptisch entgegensehe, gibt es doch eine neue Funktion, die mir sehr gut gefällt, da ich diese bereits von meiner Thule Dachbox für das Auto her kenne. Und zwar lässt sich die neue Frontgepäckbox über ein innenliegendes Befestigungssystem aus vier Schraubvorrichtungen ganz einfach lösen und so dann auch gleich im aufgebauten Faltkarawan als abschließbare Aufbewahrung nutzen, welche an einen beliebigen Ort gestellt werden kann. Eine weitere kleine Anpassung am Cample Passion habe ich ja bereits zu Beginn des Jahres einmal in einem Community-Beitrag und auf Instagram erwähnt. Und zwar sind die beiden Seitenstangen für die Front des Passions Hauptzeltes neu abnehmbar, da einige Kunden anscheinend Probleme hatten, das fix angebrachte Gestänge herunterzuklappen, wenn gleichzeitig die Küche im Inneren des Hauptzeltes stand. Aktuell werkelt man bei Isabella Camplet übrigens auch noch an neuen Fahrradträgerlösungen, welche explizit auch für E-Bikes ausgelegt sein sollen und anscheinend sowohl für den Deckel als auch die Deichsel des Zeltanhängers konzipiert werden. Ich bin auf alle Fälle gespannt, da die Fahrräder auch bei uns langsam zum Thema werden. Mehr dazu gibt es allerdings wohl erst nächstes Jahr im Rahmen des Caravan Salons. Werfen wir als nächstes einen Blick auf den Messestand direkt gegenüber von Isabella Camplet. Abenkreuzer hat ja bereits im vergangenen Jahr an der Messe alle mit ihren insgesamt drei neuen farbenfrohen faltkarwan modellen überrascht. Darum gibt es in diesem Jahr nur eine kleine Anpassung am Modell Open Air, welches ein verlängertes, optional anbringbares Sonnensegel spendiert bekommen hat. Bei Holdcamper wurde das bereits im letzten Jahr gezeigte, modernisierte Heckdesign nun auf praktisch die gesamte Zeltanhängerpalette ausgedehnt. Einzig der Nano kommt noch im alten Look daher und dürfte dann zum nächsten Caravansalon auch endlich das entsprechende Upgrade erhalten. Beim Modell Kite wurde hingegen noch das Windforce Luftpumpensystem vereinfacht, indem man die zwei Anlagen auf eine reduzieren konnte. Zusammen mit einigen weiteren kleinen Änderungen fallen dadurch diverse manuelle Handgriffe beim Auf- und Abbau nun komplett weg, da beispielsweise Öffnungen automatisch auf- und zugehen. Zum Mutterhaus von Holdcamper gehört auch die Marke Easy Caravaning. Deren Crossover namens Takeoff verfügt für 2023 nun über ein neues, modernes Interieur mit stilvollen Holzdekor und passenden Polsterstoffen in nicht weniger als sechs verschiedenen Designs. Von außen lassen sich die drei verschiedenen Takeoff-Varianten Active, Sport und Excite nun ebenfalls besser auseinanderhalten. Der Excite 2023 hat beispielsweise neue chromschwarz polierte 15 Zoll Leichtmetallräder spendiert bekommen. Alle Versionen verfügen jedoch neu auch über praktische serienmäßige Rangiergriffe am Heck. 
Beim faltbaren On- und Offroad-Wohnwagen in Form des Opus wurde der Prototyp des integrierten Gas- und Warmwassersystems gezeigt. Dieses optional werbare Zubehör versorgt sowohl Küchenspüle als auch einen externen Duschanschluss mit Warmwasser. Der dafür nötige 11 Liter große Wassertank wird dabei unter dem Karawan angebracht, sodass keinerlei Stauraum im Inneren verloren geht. Der Spaß schlägt allerdings auch mit rund 2400 Euro zu Buche, wobei das warmwasser add auch ein geräumiges Duschzelt mit abgetrennten Raum für die Toilette beinhalten soll, welches zusätzlichen Komfort verspricht. Daneben plant Obus übrigens noch den großen australischen Bruder in Form des Modells OP4 auf den europäischen Markt zu bringen. Allerdings wohl frühestens im kommenden Jahr. Ganz auf neue Faltkarrenmodelle wegen all den Lieferproblemen, welche nicht nur die Campingindustrie plagen, musste man allerdings am Caravan-Salon nicht verzichten. So hat beispielsweise Trigano den kleinen und günstigen Camplair mit einem Doppelbett und bis zu vier Schlafplätzen ins Sortiment aufgenommen, welcher vor allem mit einem Einstiegspreis von unter 9000 Euro überzeugen soll. Auch das bereits im letzten Jahr am Caravansalon angekündigte Modell Itinea war in diesem Jahr erstmals physisch vor Ort. Und für diejenigen, welche einen komplett autarken Offroad-Faltkaravan suchen, gab es da noch den Trailhunter mit integrierten und absetzbaren Solarpanelen, 60 Liter Wassertank und 1300 Liter Stauraum. Und das Beste ist, dass der Trailhunter durch seine durchdachte Alubauart gerade einmal 600 kg auf die Waage bringt, was man ihm definitiv nicht ansieht. Mir persönlich hat es dabei natürlich besonders dessen optionale mobile Dieselheizung angetan, welche aufgrund der geringen Maße und des Gewichtes auch in anderen Faltkarawan-Modellen, wie beispielsweise in meinem Camplet Passion, zum Einsatz kommen könnte. Zu den komplett neuen Faltkarawan-Modellen dürften in den nächsten Tagen noch etwas ausführlichere Videos folgen. Zudem wird es noch ein separates Video zum neuen und interessanten Zubehör für bestehende und künftige Falterbesitzer geben. Es lohnt sich also einmal mehr, den Kanal zu abonnieren, falls du dies nicht eh schon längst getan hast. Und falls du selber übrigens in den kommenden Tagen die Messe in Düsseldorf besuchen solltest, dann findest du mich in der Regel vormittags in der Halle 3 herumwuseln. Unschwer zu erkennen am orangen Falthaus T-Shirt. Also einfach ungeniert anhauen, um eine Runde über Zeltanhänger, Camping Equipment oder das aktuelle Weltgeschehen zu quasseln. Bis zum nächsten Video direkt aus Düsseldorf und weiterhin frohes Campen.